Magsasabi lang ako ng kalahating totoo. Yung iba, ililihim po. Hindi naman ganun eh. Buong katotohanan. Paano ka magsumpa na buong katotohanan sasabihin mo? At ngayon ang sasabihin mo sa akin, masasangkot ako kaya ayaw ko itang sagutin. Yun ang ginagawa mo sa akin eh. O, ngayon. Ikaw ba'y nakipagpulong sa isang abogado o mga abogado tungkol sa sabihin mo ngayon? Eh, binigyan ka kanina ng 30 minutes eh. Di ba? Opo. O, maliban dyan. Yung dati mong abogado, si Attorney Lord na Kapunan. Opo. Nag-usap din kayo. Opo. Sino pa? Maliban dito sa mga abogadong ito. O, yung isang abogadong pa, pa maring si Attorney Villasenor. Pero maliban dyan, sino pang kausap mo tungkol sa plunder case? Wala na po. Wala kang kinausap? Wala. Yung senador? Ay, wala po. Sigurado ka, ha? Hmm. Wala po. Mamaya paliwanag ko, nakamali ka. Ikaw ba'y nag-attend ng mga meetings at nandyan ang mga testigo at nagpirmahan kayo? Pag anong sasabihin ninyo? I invoke my right po. Okay. Ikaw ba'y nagbasa ng iba pang mga mababasa mo para maganda ng iyong sasabihin ngayon? Wala po. Wala? Hindi ka nagbasa o hindi ka marunong? Wala. Wala po. Okay. Ikaw ba'y gumawa ng mga nota sa isang notebook? tungkol dito sa mga sinasabing pagbibintang sa iyo tungkol sa plunder? Wala kang notes ng ganon? Wala po. At, di minasa mo bang affidavit at iba pang mga statements or affidavits na ginawa ng mga whistleblowers? Wala po. Wala po kaming kopya. Hmm. Alright. O, nakita mo na. Sabi ko na eh. Tasagutin mo lang ako with a blank wall. Anong alam mo? nakadead maka sa akin. Paano tayo ngayon ma makaabot sa katotohanan? Hindi bale. Question. Next question. That's one set of questions. Pinagbadali-dali ko lang dahil alam ko nang sagot mo ay I invoke my right. Ngayon tingnan natin. Mrs. Napoles, napaliwanag na ito sa iyo ng abogado mo. Pero hayaan mo sana ako na mapaliwanag ulit sa iyo. Anong ibig, ibig sabihin ng maging state witness? Kung ikaw ay nakusa na demanda ng isang krimen, natural magbista ka, hatulan ka, kung found guilty ka, mapipresyo ka, magbabayad ka ng isang multa. No? Ganon, hindi ba? Ngayon, hindi ka maka, maka lusot pag may ginawa kang krimen, maliban lang kung ikaw ay tinatawag na state witness. Ay biro mo, bigat ng demanda sa iyo. Punishable by 30, by 20 to 40 years imprisonment. Sinabi yan sa iyo ng abogado mo, sigurado ako. Mga 50 years old ka pa lang eh. Plus 20, 70 ka na paglabas mo. Plus 20 years old, plus 20 years, 50 plus 20, maging 70 ka, no? Uh, 50 plus 40, maging 90 ka na. Kasing, kasing tanda ka na ni tanda. <laughs> oh, ngayon lahat yan, papasukan mong gulo na yan dahil ayaw mo lang na magsabi ng totoo. Pinoproteksyonan mo ang tao na baka siya ang pinaka-guilty. Ang dapat sa iyo, kung abogado mong uh, how, nagmamalasakit para sa iyo, ay pag umabot ka na sa korte, maghihingi ang abogado mo na ang korte papayag na gawin kang state witness. Ang ibig sabihin, basta sabihin mong lahat ng alam mo, hindi ka makukulong para kang naabswelto, para kang nakwit. Hindi ka man lang ibista eh. Wala ka ng kasalanan. Basta sinabi mong lahat, wala ka ng kasalanan. Acquitted ka na. Found innocent ka na. Pero, kung hindi ka state witness, mabista ka. Magpalagay lang natin na found guilty ka, you will suffer a penalty of imprisonment of 20 to 40 years. Kaya lalahanin mo yun. Mamili ka. Gusto mo na wala ka ng sala? Ayon pa sa batas yan, ha? Gusto mo na kung malakas ang ebidensya, makulong ka ng 20 to 40 years. Eh, natural, kung akusado ka, ang tao, natural, as a natural sequence of events, will choose to become a state witness dahil wala na siyang pananagutan eh, libre pa siya. 
O, ngayon, babasahan kita ng rules of court na libro ko rin. Pero hindi ako libre magsabi ng gusto ko. Kung hindi, sinusunod ko sinabi ng Korte Suprema. Nakita mo itong libro na ito. Rules of Court Annotated by Miriam Defensor Santiago. At maliban dyan, tatlong libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan. Insulto ako ng aking mga kapwa, senador. Mga ingitero. At nang insulto pa po, wala ako dito. Oh, nandito na ako. Abangan nyo ako mamaya. Ngayon, dito sa libro na ito, mahirap lang kasi pag nakapaligid ka ng inggit eh. Ano nang ang hinahanap ko sa iyo? Oh well, anyway, imimaryo ko na lang. Sabi ng korte, rules of court, the rules of the court of justice. Ang akusado, hindi dapat napawalang sala, maliban lang kung siya ang paraan para madakip at makulong ang mga talagang malaki ang kasalanan nila. Pero akusado, nag-apply maging state witness, dapat he must meet five criteria. Liba ang listahan ng musgado eh. Number one, there's an absolute necessity for your testimony. Number two, there is no direct evidence against the others. Number three, there is your testimony is substantially corroborated on all important points by other witnesses. At itong pinakamahalaga, that the accused is not the most guilty. Kaya marami nagsasabi, pag umabot na sa korte at nag-apply kang maging state witness, hindi ka dapat payagan ng korte maging state witness dahil sabi nila, ikaw ang pinakamost guilty. Kaya importante, napapatunay mo, ngayon pa lang, so umpisa pa lang, na hindi ikaw ang pinakamost guilty. Dahil kung ikaw ang most guilty, hindi ka na pwedeng mag-state witness, wala ka ng paraan na makalusot pa, maliban lang sa kung ma-acquit ka ng korte after a full trial. No? So, lahat tayo, kung nakaharap dito sa demanda ng kamukha ng iyon na napakabigat ng parusa, ay gustuhin na lang natin mag-state witness. Kaya lang importante dyan, you should not be the most guilty. Ngayon, gusto ko lang sabihin doon sa kalaban kung kinukutya ako dahil sinabi ko, only the court can grant immunity. Ito, People vs. Osimar, 1991. People vs. Mangulabnan, 1991. People versus Armada, 1993. People versus Cordero, 1996. At isa pang buong listahan. Yun nga ang problema, pag ang tao, hindi nagtapos ng college, magli-lecture sa abogada tungkol sa batas. If the ombudsman files a case in court, the prosecution is allowed to present its case. But before the prosecution rests its case, the prosecutor is allowed to file a motion with the court to order that one or more of the accused shall be discharged with his consent so that they will become state witnesses. Yun ang inasahan itong mga subordinates mo na naging whistleblowers laban sa iyo. Nagagawin silang state witness na hindi naman sila ang pinaka-most guilty. Kaya absuelto sila pag pinayagan sila sa korte. Hindi dito, sa korte. Absuelto sila, wala silang pananagutan. It's as if they, they will not even be tried. Hindi man lang yan sila bistahin eh. It's as if they went to trial and then they were pronounced to be acquitted. Ganon yun. Kaya lahat yan magiging state witness dahil wala namang limitasyon kung ilan ang state witness. There is no limit. Ibang tao akala nila, isa lang pwedeng state witness. Hindi. Lahat pwede kung gustuhin ng korte. Kaya ikaw sana, yun din ang hangarin mo eh, na makalaya ka at wala kang pananagutan na sa batas. Pero, una, binasa ko, hey, nirecite ko sa iyo yung five requirements, no? Kailangan na hindi ikaw ang most guilty. Dahil marami niniwala, ikaw ang most guilty dahil lahat ng foundations na hindi naman pala totoo, sabi nila, ay mga fake NGOs na ikaw ang nagpundar o ikaw ang nag-umpisa o ikaw ang nagpalakad o kaya they don't really exist except your say so. Kaya,
it is very important, Mrs. Napoles, uh, I will speak in Tagalog, pero masama ang Tagalog ko, pagbigyan mo na sa rana ako. Napakahalaga na hindi ikaw ang pinaka most guilty. Dahil kung most guilty ka, bibistahin ka eh, baka you will be sentenced to 20 or 40 years, no? Uh, wala pa naman silang naimbentong cream na will take away 20 years from your face or 40 years from your face. So, malaking disgrasya yon para sa isang babae. Hindi mo naman siguro inaamin na ikaw ang most guilty. Inaamin mo bang you're the most guilty? Hindi po. Ah, no, of course not. Kaya, kung ayaw mong aminin na ikaw ang most guilty, dapat lang sabihin mo nga noon pa lang, sinong most guilty sa tingin mo? Para hindi niya ilipat sa iyo yung pagka most guilty niya. Kasi yung taong yun, nakikinig sa atin eh. Hindi nagpapakita yan eh, yan ang style niya. Pero nakikinig yan, at napakaraming pera niyan, pagkatapos nito, para lakarin niya magalamay niya. Sisiraan niya ako, halimbawa. O pati ikaw, pasiraan ka na rin niya. Maraming gustong patayin ka eh. Kaya, tuturuan na kita bilang isang abogada na sabihin mo ng gusto mong sabihin para hindi ka na ipapatay. Kung hindi ka pa nagsasalita, sabi mo lang, I invoke my right against self-incrimination, baka bandang huli down the road, magpalit ang isip mo at nagdaldal ka ng lahat o di panganib sila. Pero kung sabihin mo na ngayon, nawala na sila ng motibo para papatay ka dahil nandyan ang testimony mo eh. Kinukuha yan ng sinographer dito eh. And that is under oath, it is in effect an affidavit. Or maybe even a dying declaration. For all you know. Dahil a dying declaration has very strong probative value. Pag sinabi mong sa tingin ko, patayin ako ng ganyan, maski patay ka na, napakalakas ng, ng papel o affidavit mong yan, dahil it was given in consciousness of impending death. O, kaya, yun ang paliwanag ko sa iyo para mapag-isipan mo pag mag-isa ka lang. Pag, hin, pag pinayagan mo itong takbo ng mga pangyayari, maring lilitaw kang you are the most guilty. Pero sabi mo, hindi ikaw most guilty at naniniwala ako sa iyo. Dahil, hindi ba, high school graduate ka, hindi ba? Opo. Nagpunta ka ba ng college? Hindi po. O. Hindi kaya, sa tingin ko, ng isang kamukha mo, although, sinasabi ko even in public, na di abilidad ka talaga. May abilidad ka, your mind is very organized. But never mind that. Habang buhay ka pa, Nasa, nasa panganib itong mga senador at iba pa, baka cabinet member at lalo na yung mga congressmen na napangalanan na ng mga subordinates mo. Nasa panganib silang masihira ang buhay nila, mawala ang, pag, ang kayamanan nila kasi kung found guilty sila plunder, lahat ng kayamanan nila kukunin ng estado yun eh. Malaming panganib sa kanila na buhay ka. Pero kung ngayon pa lang sasabihin mo na, wala na silang motibong patayin ka pa. Dahil ang record mo, ay dokumento na. Kaya mag-isip-isip ka. Sabihin mo na maaga pa. Huwag mo ipatihuli yan, ipapatay ka. These people are murderers. They're not only homicidal, they're murderers. They're planning your murder. So, ngayon pa lang, sabihin mo na, sa tingin mo, sino most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. Oh, hindi mo alam? Oo, oh, ako alam ko eh. <laughs> Dahil, napakalawak ng sakop niya. Parang empire niya eh. Hindi naman pwede na ikaw, nang galing ka lang sa Basilan, hindi naman sa, minamaliit ko mga taga-Basilan, but what I'm saying is, wala kang sophistication. You are not exposed to the sophisticated lifestyle of Metro Manila. Hindi ka man nag dito sa Metro Manila. Kaya ibig lang sabihin ng galing ka sa mahirap na pamilya. Dahil maski taga-Basilan, Mindanao ka, o doon ka sa mga malalayo na norte na probinsya, kung may kaya ang pamilya mo, talagang mag-ipon yan para lang makuskwela ka sa Metro Manila. Ikaw, hindi ka man pinaiskwela dito. Eh. Nagkayod ka lang sarili mo eh. Kinuha mo sa sipag at tiyaga. O, ngayon, kawa ka naman na 
ang ginawa ng isang tao o grupo ng tao, senador man, senador. Mrs. Napoles, narinig mo ako? Senador! Kasi yan ang pinakamataas eh, pagkatapos ng presidente. Ang vice presidente, ang hanap buhay niya ay magantay na matiklok ang presidente. Kasunod din sa presidente, ang senador. Yun ang most powerful person. Pagkatapos niyan, ang cabinet member. Kaya, ay lang nga namang upakasira ka sa kanila na ikaw ay makukulong ka for 20 or 40 years. Dahil lang sa pinoproteksyonan mo, ang most guilty of all. Hindi mo kaya itong buong empire na ito eh. You cannot make a pyramid out of separate bricks. Oh, Pag-isipan mo yan. Kung sa ngayon pa lang sabihin mo ng totoo, wala ka ng problema mas kay lumakad ka dyan. Mas kay lumakad ka ng hubad, walang titingin sa iyo. They won't even be interested in you. Dahil na, nabilin mo ng katotohanan dito sa amin eh. So that is just the point. I'm trying to very hard to belabor that particular point. Ngayon, nitong panahon na sakop ng investigasyon ng NBI, nung panahon na yon, sinong pinakamatandang senador during that time? Nung panahon na yon, covered by the NBI, sinong pinakamatanda, may matanda pa ba kay Enrile? Hindi ko alam. Hindi ko yeah, alam. Probably you don't know. But he was the oldest senator at that time. Kaya sino pa kayang pangalanan mo ng tanda? Alangan pangalanan mo itong si Senator Trillanes dahil siya ang pinakabata yata ng senador. Kaya, inaangkop ang palayaw ng tao sa kanyang sitwasyon. Magiging ganun yun. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Alam mo yung taong yan, pag pumunta yan sa bathroom namin dito sa aming senator's lounge, may gwardiya yan sa bathroom, sa kubeta, na naka long, long firearm, assault rifle. Ganon. Kaya mahirap kang, huwag mong i-underestimate yung indili na yan. May asim pa rin si tanda. Oh, tapos na ako dyan. Pinapaliwanag ko lang ng bubuti sa iyo. Question number three. Ang, ang asawa mo, si Napoles, dati reservist lang yan. Nagpa-activate siya hanggang siya naging major siya, hindi ba? Nung bata pa lang kayo, 18 ka pa lang, nag-asawa ka na. Kaya di ka siguro nag sa college. Pagkatapos, natira kayo sa kampo militar at mayroon pa kayong karinderya. O kaya may binibenta kayo doon sa mga sundalo. Ganon kayo nag-umpisa, hindi ba? Kaya itong asawa mo, militar. Si Enrile, buong, halos buong career or professional life niya, naging militar dahil Secretary of National Defense during martial law. Kaya ganyan ang gali niya eh. Hanggang ngayon, akala niya, mga utusan niya at mga alipin kami. Ako yata, aliping sa gigilid. Mayroon aliping ma na mamahay or something like that. He treats, he treats us all as his slaves, as his, as his moral and mental and intellectual slaves. Dahil nasanay siya sa mga arte at arrogance ng Secretary of National Defense during martial law. Ngayon, ang dami ng matapang, ang dami ng nanginsulto kay President Marcos. Eh, nung panahon na yun, katakot lang nila kay President Marcos. Kitang-kita ko eh. Isa na si Enrile. Dahil assistant ako ng Secretary of Justice, kung minsan natutuwa siya sa akin, pinapaupo niya ako doon sa cabinet meeting para makita ko may tsura ng ibang cabinet. Meron isang cabinet member doon na pag sinabi ni Marcos, ito ang tatanong sa iyo, nanginginig ka agad. Kaya di ako takot eh. O, oh, ngayon. Halos buong yatang buhay ng mister mo ay naging major siya hanggat sa nag-retire na siya. No? O, oh. Nagkakilala ba sila ni Senator Enrile? Nung si Enrile ay Secretary of National Defense or kailanman? Answer. Hindi po. Hindi sila magkakilala? Opo. Meron silang mutual friends? Hindi po. Wala po. Hindi rin. Pero itong si Jaime, na asawa mo, kasangkot iyan sa military coup d'etat 
ng pangalan nun ay God Save the Queen parang papatalsik si President Cory Aquino. Hindi ba totoo yan? Hindi po alam. Ay, hindi mo alam? nag kang tao, hindi mo alam? Ay, hindi. Alam ko nagkudita po, pero hindi ko alam kung ano yung mga... Ay, kung dita, alam mo. Kasama siya doon. Opo, siyempre, kuman. Kung anong utos ng kuman, di ba? Sinunod nila, pero wala akong alam mga kung anong queen, queen, home pa magat. Hindi ko po alam. Okay. Basta mayroon siyang sangkot siya sa kudita. Nakulong ba siya doon? Hindi po. Hindi siya nakulong? Opo. Hindi siya nakulong kasama ni Senator Hunasan? Ay, hindi po. Ay, hindi totoo hindi yan. Po. Okay. Next question. Ang legal counsel mong si Rene Villa. Interesanto ito ah. Nagbasa ko ng ganito kakapal niyang biodata. I have to say that I've never met a biodata with such unparalleled mediocrity. Oh. Sabi nitong Rene Villa, nataga Iloilo yan pero hindi ko kakilala. He said, naging abogado mo, totoo ba yun? Opo. And then he said, nagyuaman ka, hindi dahil dito sa mga NGOs, kung hindi dahil sa iyong international trade. Opo, sa Indonesia. Ah, yun lang, yung coal mining sa Indonesia. Yun lang yun? Opo, tsaka sa iba pa po. Ah, mayroon pa iba. Pero yung coal mining sa Indonesia, hindi nagtagumpay yun, hindi ba? Or yung, hindi natuloy? Yung tinayo nil bago, pero yung dati pa po, Ongoing pa po. At mag-isip ka pa ng trading of carbon credits. Totoo ba yun? Opo. Sinong kausap mo sa trading of carbon credits? Sa US po. Ah, sa Amerika naman. Opo. Ang dami, international personality ka pala. Ang dami mong kausap pa. At ito palagi ang abogado mo. Ngayon, para mo malaman, no? Para hindi mo ako i-underestimate. Nang nag-doctorate ako, kumuha ako ng subject ng international trade law. Walang kabuhay-buhay ang subject na yan. Konting-konti lang kami ang kumukuha. Dahil puno yan ng tariffs, duties, uh, limited resources of the sea and how to apportion them to states, mga away ng mga estado tungkol sa mga unfair competition practices and so on. It's a very highly technical subject. Kaya, dahil sa nakakuha ako ng international trade law, nakipagkaibigan ako sa mga Pilipinong sikat na yun ang kanilang espasyalidad. Ang pinakauna nating eksperto sa international trade law ay si former Chief Justice, si former Supreme Court Justice, Florentino Feliciano. Dahil naging member pa yan ng International Tribunal on the Law of the Sea. Pagkatapos, si Chief Justice Lourdes Sereno. Yun ang kabisado nilang international trade law na yan. Pero, kailanman sa buong buhay ko, hindi ko narinig na mayroon palang eksperto na international trade law ng pangalan niya si Rene Villa. Ngayon, ito bang si Rene Villa na kinuha mong abogado mo ay nag-graduate with honors ba ito? Hindi mo alam o ano? Hindi ko po alam. Alright. Kumuha ba ng masters yan sa law? Hindi ko po rin alam. Oh, paano lang ngayon in-advertise ang sarili niyang he's daw an expert in international trade law. Ulit nagtrabaho sa Kuwait, sa, sa Jeddah, at sa Saudi Arabia. In other words, he's just an OFW masquerading as an international trade lawyer. OFW lang siya eh. Oh, pagkatapos sabi niya, kasi mga negosyo ni Mrs. Napoles doon sa Indonesia, doon sa international trade uh, credits, ako ang nag-advise sa kanya. Pero hindi ko alam kung magkano talaga ang pag-aari niya. Hindi ko alam kung ilan ang bangko niya. Hindi niya alam. Pasikat mo tao eh. According to the Securities and Exchange Commission, number of houses on 28. Totoo ba yan? Hindi po. Oh, ilan ang bahay mo? Tatatlo? Oh. Ay, kukunti naman masyado. Eh, nasaan itong the others? Ma'am, may kaso na po kami sa NBI. Ah, sa NBI, sorry po, sa BIR. So, so doon na lang po namin sasagutin, ma'am. Ah, sorry basta. po. Sa, okay, it's all right. Number of vehicles owned according to Justice Department, 30. All registered under the JLN Group of Companies or JLN Corporation. Totoo ba yun? 
Hindi po. Oh, ilan lang sasakyan mo? Kami mo kanang. Pito po. Pito lang. Number of accounts with banks, 415 accounts with 17 different banks. Ilan lahat? Ah, uh, hindi po, pero I invoke my right to dahil okay. thank yeah. you po. Pero hindi ganoon kadami. All right. Na exaggerate. No. Pero sa lahat nito, hindi intindi ito ni Rene Villa who claims to be your lawyer. Inter international trade lawyer daw siya. Ulit naging OFW. Ay di lahat palang mga kasapi ng pamilya natin na OFW, pwede na sila ngayon tawagin ng mga uh, human resource experts or management experts, kung ganyan rin lang, no? Yung abogado mong yon, suspichoso ako doon. Sayang ilong ko pa man din. Catholic ties mo. Is it true that you are close to uh, the former parish priest of Quiapo Church? Opo. Yes. So, tinuruan ka niya, o sorili mo, alam mo ang Ten Commandments, hindi ba? Opo. Oh, huwag ko nang iparecite sa iyo. Pero, may commandment, you shall not steal. Isn't that so? Tama ba ako? Opo, ma'am. Oh, naniwala ka bang tama iyon? Opo. And yet, you steal. Oh, ano klaseng katoliko ka? Ngayon, are you familiar with the commandment, you shall not tell a lie? Opo. Oh, ngayon lang, nagsisinungaling ka sa akin eh. And still, with a plunder case against you, you remain and consider yourself to be a devout Catholic? Ikaw ba'y debotado pa rin katoliko? Opo. Ay, maniwala ka na lang, magdasal ka na lang ng Diyos pag namatay tayong lahat ay katoliko. Dahil napakahirap i-forgive yung mga kasalanan na binagbibintang sa pinto mo. Ngayon, question 6. Ito medyo may pagkaligal, no? Mr. Chair, I will try and be very brief because I'm very conscious that I'm using borrowed time. Perpetuation of testimony. Sinabi ko na sa iyo na ang daming senador, ang daming cabinet members, ang daming congressmen who are murderers, they're not just homicidal, they feel like murdering you. Gusto nilang patayin ka. Kasi dyan sa utak mong yan, nandyan ang, pag, ang pagkakasira ng kanilang mga hindi lamang kayamanan, buhay nila, masisira, pati pamilya nila. Kaya importante na masara, na malagyan ng duct tape, yung electrician tape, ang bibig mo. Yun ang pinapaalala ko sana sa iyo. Alam mo yan, kasi pag pumunta ka dito, eh, balot na balot ka, hindi man makita ang mukha mo. At kaya ulitin ko na naman itong punto na ito. Eh kung sabihin mo ba, ngayon pa lang, ang totoo, mamaya sa aking mga kapwa, Senador, di wala ka ng problema. Eh nalaman na, ang totoo eh. Pa, bakit ka pa nila patayin? Hindi na mamamatay ang testigo mo. Well, anyway. Ngayon. Pero, dahil sa pinag-initan ka, pwede na magingi ka ng protection sa ating rules of court. Yung librong pinakita ko kanina, under Rule 134, tawag doon, Perpetuation of Testimony. Ibig sabihin, ang testimonya mo o yung kwento mo sa korte, kung anong nangyari, magiging permanente yon, Maski wala ka na. Perpetuation of Testimony. Una, mag-file ka ng petition sa korte pag umabot ka sa korte. Naka mo, uh, gusto ko sana na hindi na ako pahintayin pa sa bista na ito. Kung hindi, gusto ko nang sabihin ng aking testimonya o